ஹாய் எவ்ரி ஒன் டுடே நம்ம அந்த நியூமேட்டிக்ஸ் பற்றி கொஞ்சம் பார்க்கலாம் ஸோ நியூமேட்டிக்ஸ் எல்லாத்துக்கும் தெரியும் ஹைட்ராலிக்ஸ் அண்ட் நியூமேட்டிக்ஸுக்கு பேசிக் டிஃப்ரென்ஸ் ஹைட்ராலிக்ஸ் வந்து ஆயில் லிக்விட் யூஸ் பண்ணுறாங்க வேறு நியூமேட்டிக்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ கம்ப்ரஸ்ட் ஏர் ப்ரெஷரைஸ்ட் ஏர் யூஸ் பண்ணுறாங்க இப்போ இண்டஸ்ட்ரி ஃபோர் பாயிண்ட் ஜீரோ எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா இப்போ இண்டஸ்ட்ரி ஃபோர் பாயிண்ட் ஜீரோவில் மேக்ஸிமம் ஆஃப் ஆட்டோமேஷன் இஸ் டன் ஒன்லி த்ரூ நியூமேட்டிக்ஸ் ஸோ அப் டு டுவெல் பார் வரைக்கும் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா நியூமேட்டிக்ஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்க இப்போ மோர் தென் டுவெல் ஆர் ஃபிஃப்டின் பார் வேணும் அப்படின்னா தான் தேர் கோயிங் ஃபார் ஹைட்ராலிக்ஸ் ஸோ மேக்ஸிமம் ஆஃப் அந்த ஆட்டோமேஷன் அப்படின்னு வருது இண்டஸ்ட்ரி ஃபோர் பாயிண்ட் ஜீரோ பற்றி பேசுகிறோம் அப்படின்னா ஸோ நியூமேட்டிக்ஸ் தான் வந்து பிளேஸ் வை பிளேஸ் வைட்டல் ரோல் ஸோ நியூமேட்டிக்ஸில் நம்ம இப்போ இன்ஜினியரிங் சிலபஸ் பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ பேசிக்ஸான சர்க்கியூட்ஸ் அவர் டிசைன் எடுத்து வச்சு த்ரீ சிலிண்டர் ஃபோர் சிலிண்டர் டூ சிலிண்டர் சீக்வன்சிங் ஆஃப் ஆப்ரேஷன் எப்படி பண்ணலாம் அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு சிம்பிளான ஒரு மெத்தட் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க ஸோ கேஸ்கேட் மெத்தட் அப்படின்ட்டு ஸோ இன்றைக்கி வீடியோ நம்ம அந்த கேஸ்கேட் மெத்தட் எப்படி டிசைன் பண்ணுறது நம்ம மேனோடா அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் தென் இந்த இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வெல்டிங் எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா இப்போ ஃபஸ்ட்டு கிளாம்ப் பண்ணணும் ஒர்க் பீஸை தென் வந்து வெல்டிங் பண்ணணும் தென் வந்து அன்கிளாம் பண்ணணும் இந்த மூணு ஆப்ரேஷன் பார்த்திங்க அப்படின்னா சீக்வன்ஸாக பண்ணணும் இப்போ வெல்டிங் பண்ணிகிட்டே இருக்கும்போது அன்கிளாம் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா டூல் பிரேக் ஆகிரும் ஆக்சிடென்ட் ஆக்கர் ஆகிரும் ஸோ அந்த கிளாம்பிங் தென் வெல்டிங் இந்த வெல்டிங் முடிஞ்சு அந்த ட்ரில் பீட் மேலே போனதுக்கப்புறம் தான் அன்கிளம் பண்ணணும் ஸோ இந்த சீக்வன்ஸ் வந்து கரெக்டாக பண்ணணும் அப்படின்னா ஸோ நமக்கு சில சர்க்கியூட்ஸ் நம்ம வந்து டிசைன் பண்ணணும் ஸோ எப்படிங்கிறத நம்ம பார்ப்போம் லெட்ஸ் சி ஓகே இப்போ நம்ம ஒரு ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம் இப்போ ஒரு ப்ராப்ளம் கொடுத்துருக்காங்க டெவலப் பேன் எலக்ட்ரானமேட்டிக் சர்க்கியூட் பை யூஸிங் கேஸ்கேட் மெத்தட் ஃபார் த ஃபாலோயிங் சீக்வன்ஸ் ஏ ப்ளஸ் பி ப்ளஸ் பி மைனஸ் ஏ மைனஸ் வேறு ஏன் பி ஆர் சிலிண்டர்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க சிலிண்டர்னா ஒரு நல்லா ஆக்சுவேட்டர்ஸ் தான் சால்வ் சொன்னோம் சிலிண்டர்ஸ் சொல்கிறோம் ஸோ இந்த சிலிண்டர்ஸை நம்ம ஆக்சுவேட் பண்ணோம் எந்த சீக்வன்ஸில் அப்படின்னா ஏ ப்ளஸ் பி ப்ளஸ் பி மைனஸ் ஏ மைனஸ் ஸோ ஜென்ரலாக ஏ ப்ளஸ் அப்படின்னா ஏ சிலிண்டர் வந்து எக்ஸ்டெண்ட் ஆகணும் அப்படின்னு அர்த்தம் ப்ளஸ் சிம்பிள் விச் மீன்ஸ் எக்ஸ்டென்ஷன் அண்ட் மைனஸ் சிம்பிள் விச் மீன்ஸ் ட்ராக்ஷன் ரிட்டன் வர்றது ஸோ அடுத்த சீக்வன்ஸ் வந்து அது முடிஞ்ச போகிறோம் பி வந்து ப்ளஸ் போனால் தான் எக்ஸ்டென்ஷன் போனோம் தென் ஃபாலோட் பை பி மைனஸ் பி சிலிண்டர் வந்து ரிட்ராக்ட் ஆகணும் அண்ட் லாஸ்ட் வந்து ஏ சிலிண்டர் ரிட்ராக்ட் ஆகணும் ஸோ இந்த சீக்வன்ஸ் வந்து அப்படி கண்டினியூலாக ரிப்பீட் ஆகிட்டே இருக்கணும் இதுக்கு நம்ம ஒரு எலக்ட்ரானோமேட்டிக் சர்க்கியூட் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம் அதுக்கு என்ன காம்பனன்ஸ் வேணும் எப்படி சர்க்கியூட் டிசைன் பண்ணணும் எதது எந்தெந்த பொசிஷன் வரணும் அப்படிங்கிறதுக்கு சில ப்ரொசீஜர்ஸ் இருக்குது கேஸ்கேட் மெத்தடில் ஸோ அந்த ப்ரொசீஜர்ஸ் என்ன அப்படிங்கிறத ஃபஸ்ட்டில் இருந்து பாருங்கள் ஸ்டெப் ஒன் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா லெட்டரிங் ஆஃப் ஈச் சிலிண்டர்ஸ் அண்ட் மார்க்கிங் த டேரக்ஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க நம்ம லெட்டரிங் பண்ண தேவையில்லை ஏன்னா அவங்களே வந்து ஏ பி அப்படிங்கிற கொடுத்துட்டாங்க ஸோ ஸ்டெப் ஒன்க்கு என்ன ஆன்சர்னா சிலிண்டர் வந்து ஒன்று வந்து ஏன்னு எடுத்துக்கிறோம் சிலிண்டர் டூ வந்து பின்னு எடுத்துக்கிறோம் ப்ளஸ் விச் மீன் எக்ஸ்டென்ஷன் அண்ட் மைனஸ் அட்ராக்ஷன் ஸ்டெப் டூ பாருங்கள் குரூப்பிங் அதில் என்ன கண்டிஷன் பாருங்கள் நோ லெட்டர் ஷுட் பி ரிப்பீட்டட் வித் இன் எனி குரூப் இப்போ ஏ ஏ பக்கத்து பக்கத்தில் ஒரே குரூப்பில் வரக்கூடாது அதுமாதிரி ஏ பி வரலாம் இப்போ மூணு சிலிண்டர் இருந்துச்சுன்னா ஏ பி சி அது வேணாம் ஒரே குரூப்பில் வரலாம் ரெண்டு ஏ ஏ ப்ளஸ் ஏ மைனஸ் சி ப்ளஸ் அப்படின்னு வரக்கூடாது அப்போ ரெண்டாவது கண்டிஷன் பாருங்கள் ஈச் குரூப் ஷுட் கண்டெய்ன் ஏ சேஞ்ச் ஆஃப் ஸ்ட்ரோக் ப்ளஸ் மைனஸ் வந்து கண்டிப்பாக இருக்கணும் ரெண்டு ப்ளஸ்ஸோ ரெண்டு மைனஸோ கண்டினியூ வரக்கூடாதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ நம்ம கொடுத்துற சீக்வன்ஸ் படி பார்த்தோம்னா ஏ ப்ளஸ்ஸையும் பி ப்ளஸ்ஸையும் ஒரு குரூப்பாகவும் தென் அக்காடிங்க பி மைனஸையும் ஏ மைனஸையும் ரெண்டாவது குரூப்பாகவும் நம்ம வச்சுக்கிட்டோம் தென் ஸ்டெப் த்ரீ பாருங்கள் நம்பர் ஆஃப் ப்ரெஷர் லைன்ஸ் அதை பவர் லைன் செலக்ட் பண்ணணும் அதுக்கு வந்து நம்பர் ஆஃப் ஸோ ஐ மீன் நம்பர் ஆஃப் லிமிட்ஸ் சுவால்ஸ் வந்து டூ இன்ட்டு நம்பர் ஆஃப் சிலிண்டர்ஸ் தென் நம்பர் ஆஃப் கேஸ்கேட் வேல்யூ நம்பர் ஆஃப் எத்தனை குரூப்ஸ் இருக்கோ அது மைனஸ் ஒன் ஸோ அந்த ஸ்டெப் ஃபோர் பாருங்கள் ஸோ நம்மள்ட்ட நம்பர் ஆஃப் பயல் கண்ட்ரோல் எத்தனை வேணும் ஃபோர் நான் வந்து ஃபோர் பீட் போட்டுக்க போகிறேன் ஃபோர் பீட் டிசி வேணா டேரக்ஷன் கண்ட்ரோல் வரும் உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ நம்பர் ஆஃப் பயல் கண்ட்ரோல் வாரஸ் வந்து நம்பர் ஆஃப் சிலிண்டர்ஸ் நம்மள்ட்ட மொத்தம் ரெண்டு சிலிண்டர் தான் ஏபி ஸோ டூ ஸோ தென் நம்பர்
ஸோ அதுக்கு நான் வந்து ஒரு ஃபோர் பை டூ டிசி யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இந்த சிம்பிள் வந்து கம்ப்ரஸர் மீன் பண்ணும் இதுக்கு வந்து ஆக்சுவலாக நியூமேட்டிக் என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா ஓப்பன் லூப் சிஸ்டம்னு சொல்லுவாங்க ஏன்னா ஹைட்ராலிக்ஸ் வந்து க்ளோஸ் லூப்பு ஆயில் வந்து திரும்பி டேங்க்கு சப்ளை ஆகணும் வேறஸ் நியூமேட்டிக்ஸில் பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம வந்து எக்ஸாஸ்ட் வந்து அட்மாஸ்பியர்லேயே நம்ம ரிலீவ் பண்ணிடலாம் ஸோ அதனால் வந்து ஓப்பன் லூப் சிஸ்டம் ஸோ இந்த டாட்டர் லைன்ஸ் வந்து எதுக்கு மீன் பண்ணது அப்படின்னா எக்ஸாஸ்ட் வந்து ஓப்பன் அட்மாஸ்பியருக்கே போயிடும் ஓகே ரைட் இப்போ ஃபஸ்ட் ஆப்ரேஷன் என்ன அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட் ஆப்ரேஷனா ஏ ப்ளஸ் பி ப்ளஸ் அதுதான் நம்ம குரூப் ஒன் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ நம்ம குரூப் ஒன் ஏ ப்ளஸ் பி ப்ளஸ் நம்ம எப்படி சர்க்கியூட் போகணும்னு பார்ப்போம் பாருங்கள் இந்த கேஸ்கே வேலில் வந்து ஃபஸ்ட்டு நம்ம லெஃப்ட் பொசிஷன் ஆக்டிவ் பண்ணுறோம் ஸோ பவர் லைன் ஒன்றுக்கு ஆர் சப்ளை போயிடுது இப்போ பவர் லைன் ஒன்று வந்து ஆர் போயிட்டு இருக்குது டூவில் வந்து லாக்டு பொசிஷனில் இருக்கும் இப்போ சிலிண்டர் ஏவை நம்ம ரைட்டில் எக்ஸ்டன் பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த டிசிவியில் லெஃப்ட் பொசிஷன் ஆக்சிட் ஆகிருக்கணும் ஸோ வந்து இந்த பவர் லைன் ஒன்றில் வந்து பவர் எடுத்துக்கு வேறு எடுத்துக்குது அப்படி நேராக போய் லெஃப்டில் என்ட்ரு ஆகுது ஸோ சிலிண்டர் ரைட்டில் மூவ் எக்ஸ்டெண்ட் ஆகுது இந்த லிமிட்ஸ் வச்சு போய் இந்த பொசிஷன் எண்டு தொட்டோன்னா என்ன ஆகும் அப்படின்னா இது ஆக்டிவேட் ஆகிடும் இந்த பொசிஷன் அதாவது இந்த ஃபஸ்ட்டு பொசிஷன் இருக்குது பார்த்திங்களா இந்த பொசிஷன் ஆக்டிவேட் ஆகிடும் அப்போ அகைன் வந்து இந்த பவர் லைன்லேருந்து அதை வேறு எடுத்து எங்கே கொடுக்கணும் அப்படின்னா பி எடுத்து ப்ளஸ் பண்ணணும் நம்ம பி வந்து ரைட்டில் மூவ் ஆகணும் இல்லைங்களா ஸோ இந்த லெஃப்ட் ஹேண்டில் போய்ட்டு இந்த பவர் கொடுக்குது ஸோ அகைன் இது எங்கே பவர் எடுக்கணும்னு பார்த்தா அதுவும் இதே லைனில் இருந்தால் இருக்கும் பவர் இதே லைனில் இருந்தால் பவர் எடுக்கும் நான் போடுறேன் ஸோ இந்த பவர் எங்கே போவோம் சிலிண்டர் பியோட லெஃப்ட் ஹேண்டுக்கு போகுது ஸோ பே பி எக்ஸ்டெண்ட் ஆகுது எக்ஸ்டெண்ட் ஆகும்போது அகேன் இந்த லிமிட் சுவிச் இருக்குது இந்த லிமிட் சுவிச்சை போய் இது வந்து டச் பண்ணும் இந்த லிமிட் சுவிச்சை டச் பண்ணோம்னா இந்த பொசிஷன் இருக்குதுல்ல இந்த இது ஆக்டிவ் ஆகிடும் இதுக்கு பவர் இதே பவர் குரூப் ஒன்றில் இருந்து எடுத்துக்கும் பவர் லைன் ஒன்றில் இருந்து இந்த எக்ஸாஸ்ட் எங்கே போகணும் அப்படின்னா அதாவது இதுக்கு பேர் வந்து பைலட் ஆப்ரேட்டர்னு வச்சுக்கோம் இந்த சிம்பிள் இருக்குது பார்த்திங்களா இது பேர் வந்து இன்வெர்டர் ட்ரைங்கிள் மார்க் இல்லை இந்த இது பைலட் ஆப்ரேட்டர் பைலட் ஆப்ரேட்டர்னா ப்ரெஷரைஸ்டு ஏர் கண்ட்ரோல்டு வால்ஸ் ஆகலாம் அந்த வால்டோட பொசிஷன் மாற்றுறதுக்கு இப்போ அந்த ப்ரெஷரைஸ்டு ஏர் வச்சு நம்ம பொசிஷன் மேனுவலி இருக்குது எலக்ட்ரிக்கல் கண்ட்ரோல் இருக்குது ஸோ இல்லை செமி எலக்ட்ரிக்கல் செமி மேனல் இருக்குது இது வந்து ஏராலே நம்ம நம்மளோட ப்ரெஷரைஸ் ஏராலே நம்ம வந்து இந்த பொசிஷன்ஸ் கண்ட்ரோல் பண்ணுறாலும் இது வந்து பைலட் ஆப்ரேட்டர் ஸோ இங்கே பைலட் ஆப்ரேட்டர் ஃபோர் பை டூ டிசிவின்னு சொல்கிறது ரைட் இப்போ இந்த வால் குரூப் ஒன்று முடிஞ்சிச்சு குரூப் ஒன் என்ன பண்ணி திரும்பி வந்து இந்த பொசிஷனுக்கு வந்து கேஸ்கர் வேலை வந்து நான் கனெக்ட் பண்ணிட்டேன் ஸோ அகேன் நம்ம இப்போ பி மைனஸ் ஏ மைனஸ்க்கு போனோம் குரூப் டூ பார்த்துலாம் இப்போ லாஸ்ட்டாக ஃபைனல் வந்து இங்கே வந்து என் பண்ண இல்லைங்களா அப்போ இங்கே வந்து என்ன பண்ணுறேன் இப்போ இதில் தான் ஏர் போவோம் இந்த ஏர் நம்ம இங்கே போகிறோம் அப்படின்னா குரூப் டூவில் கொடுக்குறேன் அதாவது இந்த பவர் லைன் டூவில் கொடுத்துருக்கேன் இப்போ பவரை ஸோ இங்கே வந்து இப்போ இந்த பொசிஷன் ஆக்சிவ் ஆகணும் ஏன்னா இப்போ பி மைனஸ் தான் நம்மளோட ஃபஸ்ட் ஆப்ரேஷன் பி மைனஸ் அப்புறம் ஏ மைனஸ் போகணும் பி மைனஸ் போகணும் அப்படின்னா இந்த பொசிஷன் ஆக்சிவ் ஆகணும் அதுக்கு என்ன பண்ணுறேன் இப்போ இது பவர் எங்கேயும் எடுத்துக்கோம் அப்படின்னா இந்த ரெண்டாவது பவர் லைன்லேருந்து பவர் எடுத்துக்கும் அப்போ சர்க்கியூட் வந்து ஏர் சப்ளை இந்த சிலிண்டரோட ரைட் ஹேண்டு போகும் அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக பிஸ்டன் லெஃப்டில் மூவ் ஆகும் பிஸ்ட் லெஃப்டில் மூவ் ஆகாமல் என்ன ஆகும் இந்த லிமிட் சுவிச்சை போய் இது வந்து தொடரும் இந்த லிமிட் சுவிச் தொடரும் போது இந்த பொசிஷன் ஆக்சிவ் ஆகிடும் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி அப்போ இதுக்கு பவர் வந்து பவர் லைன் டூவில் தான் நம்ம பவர் சப்ளை கொடுத்தாகணும் இந்த லிமிட் சுவிச்சுக்கு இந்த லிமிட் சுவிச் அவுட் புட் எங்கே போகும் அவுட் புட் வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் இப்போ அது வந்து லைன்ஸ் போட்ட மென்ஸ் இல்லை அடுத்து ஸ்கெச் பண்ணி காமிக்கிறேன் டார்க் லைன்ஸ் எல்லாமே வந்து குரூப் ஒன்று அடுத்து டாட்டர் லைன்ஸில் போட போகிறேன் அதெல்லாம் குரூப் டூ எப்படி வேணும் மட்டும் பாருங்கள் இப்போ இது வந்து எங்கே போன அடுத்து இப்போ பி மைனஸ் வந்து நம்ம சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக முடிச்சாச்சு அடுத்து ஏ மைனஸ் கொண்டு போகணும் ஏ மைனஸ்க்கு போகணும் அப்படின்னா இந்த டிசிவி பார்த்திங்களா சிலிண்டர் ஏவோட டிசிவி அதோட சைண்டு பொசிஷனுக்கு நம்ம போய் சர்க்கியூட்டு கொடுக்கணும் ரைட் இது வந்து என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா பைபாஸ் பண்ணி பைபாஸ் பண்ணி போகிறேன் இங்கே போய் கொடுக்குறேன் இங்கே கொடுக்கும்போது இந்த டிசிவி சைண்டு பொசிஷன் வந்துடும் அப்போ இதோட பவர் சோர்ஸ் ரெண்டாவது பவர் லைனு இங்கே இருந்து என்ன பண்ணோம் சிலிண்டர் ஏவோட ரைட் ஹண்டுக்கு போகும் ஏர் அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக பிஸ்டன் வந்து லெஃப்டில் ரிட்ராக்ட் ஆகுது லெஃப்ட் ரிட்ராக் ஆகும்போது லாஸ்ட்டாக இதில் வந்து டச் ஆகும் ஃபைனலாக இந்த லிமிட் சுவிச்சை ஆக்டிவேட் பண்ண அப்புறம் என்ன ஆகும் இந்த பொசிஷன் ஆக்சிவேட் ஆகிடும் இந்த பவர் வந்து பவர் லைன் டூலேருந்து எடுத்துக்கும் இது ஒரு அவுட்புட் எங்கே போகணும்